Amin. Thank you. Thank you, brother. Okay, Kristen Lipritia Sagodra Sagurire. You will run a wise clear a killista idea. Wise killista idea. Yes, sir, brother. Okay, good, good, good. Okay, Kristen Lipritia Sagodra Sagurire. Tandia de Devro Matondo. Dinavan and Amagoskra Kutto, Devra, Vishigalana, Diana Mother Kunda, Ukash wanna put it. Edina Kuda Navu, I the Pandata on the Vishya, Bible Quizale, Akasha no the Vishavana now, Tagondi the way, Akasha and Tonordaga. Someone again, Ili Kelvaranta Yella, Prestneglo, Neo, Kelvanta Particle na other vaki to Navidna, Tagita Divi, I think in the Niaudo, Odidrukuda. Vishul Nani Sariagi Kelita Gidre, Kandit Pablo Nimge, Yella Vishul Nagutile, Artuagute Sadrinda, Kizina, Niama, Elru Gote, so the Baginano, Tuma Hechagi, Mataranta, Avashekate, Ilanta, and Tilpultine, Nerbagi, Namondo, Quizzi, the Kena Hogana Mukivagi, Samukivagi, Lord Bekara. Vishigala Adasto Nima Bukal Badit Kondro Seri Illa Mindly Store Mark Kondro Seri Nimige uh it's it so other bagana hena kavala nimi are tiliadana nana screen canasta the nimge Sadhana Yavriti Bakar store markoli Otnale store markoli Yavdo Yaudanu Mari Badi so Maria Ritali Yaudan it combadi Seldru and Pira Ritali at night coli. Okay, now so you were in a quiz Akasha and one to one Visha, so Akasha and Daga, a steady mother in Gitumba Visha Berte, Kelvan Temele, Parlo Cantano Barbodo, in Kelvan Temele, Parlo Cabral almost to Gagan and Taburbodo, Eriti Vishalla self minded it fully. So English Bible is Kai Heaven and the difference of Padagna labels. Okay, now Ili Sagno Bukare, Ivato. Akashan on the Vishona Tagondi, so Norana is the Jana the case Sidwagi Dramuto, Modena Pesna Kela Koktaidine, Modena Pesnege Sidwagiri, first number one Yara Kali Yara Kala the Lisurian Munagaliki, Athra Prade, Hitchukarime, Wondu de Saputi Akashada, Madi the Lien in Tito, easy first ten Yoshua Yoshua Yahushuana Kala. Yaho Shivana Kaladali and Ta Hil Tidre and Ma Swarna Sister Matan Mareshma Tangi, Yavashwana Kaladali and Tain Tidre, Bere Yaradu Bere Dira Heltira. Nani El the brother Santa Mas. Santa Ma sister, good. Bere. Ah, okay. Santa Mas Tedro. Bere. Yeshua. 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 Don't easy question Kel Tidran Tira. So Seria da Utra. So Yagoshwana, Kala the Lee, uh Suri Enaito and Trolve Kare Enaito. Age Akash the Lee Salpata Akash the Lee. Salpata il on the Dusana. On Dusa. What the Dusa it to brother? Hello. On the Dusa. So okay, on the Dusa put the Suri Nikola Kaguta. Okay, I can be with me on a retail very week. A car topic nail tag you covala, new kilitra, but Yoshuna color the length in input conido, correct putra. Okay, next question. Question number two. Devro, Yerde Nea Dinadali Untu Marida Sustiano, Yake, Wole Dindu, Helila. Devro, Yerde Nea Dinadali Untu Marida Sustiano, Yake, Wole Dindu, Helila. Hello. Yeah, Kendra. Yeah, Akasha brother. Yeah, Akasha. Akasha Sushti Madhya. Yeah, Kolle Dante Lila. Do through Papa Mari, a letter, I think you will let them tell you. 
ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ದೃಢವಾಗಿದ್ರೆ ದೃಢವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೂತ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಭೂಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಕಾಶ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರು ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಗುಮ್ಮಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಟ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೋದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೇನೆ ಗುಮ್ಮಟ ಓಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಈ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೇಳಿದ್ರ ನೇರಷ್ಟು ಸೊ ನಿಜ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಟ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಹೊಡಿತ್ರಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೀತು ಈ ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಟ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅದು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೂತ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಈ ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿಷಯ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಕಾಶನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಭೂಮಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನ ಗುಮ್ಮಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಗುಮ್ಮಟ ಈ ಆಕಾಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓಕೆ ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ಯಾವಾಗ ತೆರೆದು ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ಯಾವಾಗ ತೆರೆದವು ನೋಹನ ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನೋಹನ ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕಾಶದ ಬೂಲು ತರೀತ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತ ಮುಚ್ಚದ ಮುಂಚೆ ತೆಗಿತ ನಾವೇ ಬಾಗಿಲು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಏಳು ದಿನ ಮೆಸಸಲ ಅವರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏಳು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಅವಾಗ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಳನೇ ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ತೂಬಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಜಳ ಪ್ರಯ ಮಾಡೋಕೆ ಸೂಪರ್ 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 ಓಕೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಕಾಶದ ತೂಬುಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಹನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಪ್ರಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೋಹನ ಜೀವನ ಮಾಡ ಜೀವ ಮಾಡದ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಯಾವ
ಎಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಗ ಇಷ್ಟರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಬರೋಣ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಮೇಗ ಇಷ್ಟರ ಮತ್ತೆ ಮೇಗ ಇಷ್ಟರ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರದೇ ಇದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಓಕೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಂಡಲು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಆರೈಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲು ಬೆಂಕಿ ಅತಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉರಿದು ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು ಆದರೆ ನಾವು ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಭೂ ಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿ ಇರುವುದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕರಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತುರಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರೋಣ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಆಗ ಯಾರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರು ಮೊದಲು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿರೋರು ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ನಿದ್ರೆ ಹೋದವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿರೋರು ಪಿತೃಗಳು ಪಿತೃಗಳು ತಾನೆ ಅವರು ಮಿತ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ದೇವರ ತುತ್ತುರಿ ದೊಣೆ ಒಳಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಕಟ್ಟನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ ಮೊದಲು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಪಿತೃಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಪಿತೃಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಿಕಸ್ತವೀರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೋ ಬರೋಳ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರೋದು ಈಗ ಪಿತೃಗಳು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ವಾ ಪಿತೃಗಳು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸಭೆ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳು ಬರಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳು ಬರೋದ್ ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮುಗುದು ಮಹಾಸಮೂಹ ಮುಗುದು ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ಹಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರು 
ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸತ್ತವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲೇ ಎದ್ದು ಬರೋ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎದೊಳ್ಬಾರ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋರು ಗೊತ್ತಾರ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಎದೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಸತ್ತವರು ಅಂತ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಅಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ಥನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪುನರ್ಥನದ ಒಂದು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಾವು ಸತ್ರೆ ನಾವ್ ಎದ್ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ ವಿಷಯ ಆಕಾಶದ ಇಲ್ಲಿದ್ ಬರುವುದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಮೂರನೆಯ ಆಕಾಶದ ಪರ್ಯಂತಕ್ಕೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾನ್ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ರ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾನ್ ಜಾನ್ ತುಂಬಾ ಜಾನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಪದ್ಮದೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ವಿಶ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಜಾನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಆಕಾಶದ ಪರ್ಯಂತರಕ್ಕೂ ಬಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವನು ದೇಹ ಸಹಿತವಾನಾಗಿ ಬಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ ದೇಹ ರೈತನಾಗಿ ಬಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ ನಾನರಿಯೇ ದೇವರೆ ಬಲ್ಲನು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಯಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಬರೆಯುವ ಬರೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆದ್ರೆ ಪೌಲ್ ಇಲ್ಲಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಳ್ಳೇನು ನನ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶದ ಪರ್ಯಂತ ಹೋಗಿಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳ್ಳೆ ನೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮ
ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಬಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ದರ್ಶನ ಅವರು ತಮ್ಮಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡೇನು ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ದರ್ಶನ ಅಂತಾರಿ ಅವನಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹುಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶೂಲಟ್ ಸುತ್ತ ದರ್ಶನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೌಲರ್ಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲನೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹತ್ತರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಕೊರತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ನುಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಹೇಳಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ನುಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಶಕ್ಯವಾದ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ ನಾನು ತಿಪ್ಪಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಖಂಡಿತಾಗ್ಲೂ ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ ಪಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀವು ಗಲಾತಿಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಉಪ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಡಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಮಾಡಿ ದೇವರ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಾಶದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅದು ಏನು ಒಂದ ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ
பேத்ரடா யாரோ பீட்டர் பீட்டர் கோ கோ பின்னாடி வர பீட்டர் பீட்டர் யாவ காரண அது அது கர்ணன் ஜெனருக்கு சுவர்த்தி சாரல் படுதேக்கு ஜெனருக்கு கர்ணேல நீங்க சுவர்த்தி கொடுத்து அன்னே ஜெனருக்கு சுவர்த்தி சாரல் படுதேக்கு அவர்னு தேவ சுத்த மாடி அசுத்த ಅಂದ್ರೆ அசுத்த ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಶುದ್ಧರ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಹೂದಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಂತ ಸುವಾರ್ತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪೇತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಯಹುದೀರ್ಘ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀ ಜನರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯನ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಜನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದಿ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರಲ್ವಾ ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಹುದಿಯರು ದೇವರಿಗೆ ಸಖಿಯರಾಗಿದ್ರು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ಅನೇಕ ಜನರು ಅಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಇನ್ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಪೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಪರಿಶುದ್ರ ಹಾಕಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡಿ ಅಪಸ್ತನ ಕೃತಿಗಳು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ನನಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ದರ್ಶನ ಇದು ಪೇತ್ರಣಿಗಳಿದ್ದು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಆಕಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದೇವರ ಬಳಗಡೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಪ್ಪಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಹಾಗೋ ಆಕಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸ್ಥೇಪನ ನಿಲ್ಲುವಂತ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವದೂತರು ಅವರು ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ದೇವದೂತರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಗರೋಣ ಸರ್ಗರೋಣ ಹೋಗ ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಪೋಸ್ತಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಐನೂರು ಮಂದಿ ಜನರು ಐನೂರು ಐನೂರು ಮಂದಿ ಜನರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐನೂರು ಮಂದಿ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದವರು ಎರಸಲಮಿನವರೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಗುಡ್ ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ರು 
ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಊರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದವರು ಯಾರು ಆ ದೂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಏಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೇನೆ ಯಾವುದು ಯಾರು ಅದರೊಡನೆ ಹೊರಡಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ ದುರಾತ್ಮನ ಸೇನೆ ದುರಾತ್ಮನ ಸೇನೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಡಿ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಡಿ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಪ್ಪಿಸ್ತವ್ರಿ ಯಾರನೇ ಅದ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋಡನೇ ವಚನ ವೈರಾಚಾರಗಳಿಂದ ಓದಿ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ನಾವು ಹೊರಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮ ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಗಳು ಸುರಿದು ನಾಶವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ಏನ್ ಈಸಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಲೋಟನ ಸುಧಮ್ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಸುರಿದು ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಮಾಡಿದವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಬರಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚುತ್ತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಒಳೆಯುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಂಚಿತ್ತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಳೆಯುವುದು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಆದ ಹೆಸರು ಬರುವುದು ಅವರು ವಾರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಾರ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಡವನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಹಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಸರಿ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದೀರಾ 
ಬ್ರದರ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದೇವೆ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚಿತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಿಂಚು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರ ಈಗ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಏಸ್ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಂಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಟಕ್ ಅಂತ ಕರ್ತನ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇದೇ ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಿವೆ ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಅಂತ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಿಂಚು ಅನ್ನೋದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಂಚು ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಬೆಲಕ ಅದು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಮಿಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬೈಬಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚುತ್ತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿರುವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಿಂಚು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಆಸ್ಟ್ರೇಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದನ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಬೆಲಕು ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ಬೆಲಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಳಿಕೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ಬೆಲಕು ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೀಕೆ ಮಿಂಚಿ ತರ ಇರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ತರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಿಂಚು ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮಿಂಚು ಅನ್ನೋದ್ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇವತ್ತು 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 ನಾವ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ ಇದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಮನ ಇಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗಮನ ಇಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ
ಓಕೆನಾ ಆ ಪ್ರಕಾಶವಾದಂತ ಬೆಲಕು ಅಂತಿದೆ ಇದೇ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯನ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ತಗೊಳ್ರಿ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಹಾ ಓದಿ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಮಿಂಚು ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಡುವಣದವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಇರುವುದು ಹೌದಾ ಮಿಂಚು ಮೂಡನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಪಡುವಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಂಚಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕಾಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಎದ್ದಿದೀವಾ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ನಾವ್ ಕಣ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಲಕ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಮತ್ತೆ ಕತ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರ್ವಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಡವಣದವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದ್ ಬರ್ವಿಕೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆರು ಗಂಟೆ ನಾ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಬರೋದ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಬೇಕು ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಕಾಯ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಎದ್ದಿದೀವಿ ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆನ ಗಮನಿಸಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಬೆಲಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಮಿಂಚ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸೂರ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಜನರು ಹಾಗೆ ಲೋಕ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಬೆಲಕು ಹರಡುತ್ತಾ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕತ್ತಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇದಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಗಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ನ ಓದ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಏನ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಎ ಬರೆಯಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಕಳೀತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನ ತಿದ್ದಿ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಹೇಳ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಬ್ರದರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಗೀತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಕೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ನನಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಕಂಡಿಡಿದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಏಸ್ ಕುಸ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರ ನೋಡಿ ಮಿಂಚು ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಓಕೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಕಾಶ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆದಂಗೆ ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಬಡಾರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಆಕಾಶ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆವನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೈತನನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಆ ಆತನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಹಾಘೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ಫೋಟ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ಫೋಟ ಸ್ಫೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ಫೋಟ ಬರುತ್ತಾ ಬಾಂಬ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಿನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಾರ ಒಂದ್ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಜಗಳ ನಡೆದಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಹಾಘೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಹಾಘೋಷ ಅಂದಾಗ ಅದ್ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರು ಮಗದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ ಯುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೈತನ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಸ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿರೋಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ ನೂರ್ ನೂರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬಿಳಿಸ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ದೇ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತೆಗ್ದಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದ್ರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉರಿದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಉರಿಯೋದಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಸಮ ಬಿನ್ ಲಾಡನ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಕುಸಿದ್ ಬಿತ್ತು ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಷಿದಾದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಸಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಡ್ದೋಯ್ತು ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ
ದೇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆಸಕ್ತಿ ನಾ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಂತಿದೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿದೀನಿ ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ ತಂದೆ ದಾನಿಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರವಾದನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರವಾದನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವಾದನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕೂದಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಿದೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನೀವೇನೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಕಾಶ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆಕಾಶ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವತ್ತು ನಾಶ ಆಗ್ತಿರೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನೋಡಿ ಎಪ್ಪ ಆರನೇ ದೇ ಹನ್ನೆರಡು ಚಂದ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಸೈತಾನ್ ಜೊತೆ ಸೈತಾನ್ ಜೊತೆ ಅದೇ ಕೇಳಿದೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಹೋರಾಡದ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಒಂದು 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 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬಂತು ಈ ತರ ಹೋರಾಡ್ಬಂತು ನನ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋರಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನೀ ನನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ವಾ ಸೈತಾನ್ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೆಪನ್ಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜೈಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೇಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮೂರು ಸರಿ ಶೋಧನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಯೇಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ದೇವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವರ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಓದಿ ಎಪ್ಪಿಸೋದ್ರಿ ಆರನೇ ಅದೇ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಮುಗಿಸ್ಮೇಲೆ ಆ ಅದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ವಾಯುದ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಜಯಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ
ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೂತನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದ ರೀತಿಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನೂತನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸಮಯ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಶಿವಣ್ಣ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ಏನಿ ಏನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ